ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോം വർക്കേഴ്സ് കഫോൾഡിങ് അതേപോലത്തെ കുറേ പാർട്സ് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് സ്കഫോൾഡിങ് ഷോറിങ് ഫോം വർക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പ് സൈസും ഒക്കെ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്നല്ല ഏത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ടെമ്പററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Temporary structural treatments in building construction are vital for safety and efficiency during various stages of building and renovation. These structures like scaffolding, shoring, foam work provide support, access and shape for construction activities. They are not designed for long term use but are crucial for the short term support and shaping of structures. ഇനി ഓരോ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ആ വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്കഫോൾഡിങ് പലപ്പോഴും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ഒക്കെ ഈ സ്കഫോൾഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും A temporary structure that provides access and support for workers and materials during construction, maintenance or repair of buildings and other structures. ഇനി ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാകാം വുഡിൻ്റെ ആകാം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആകാം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആകാം യൂഷ്വലി നമ്മൾ വലിയ മേജർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കഫോൾഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്കഫോൾഡിങ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേതാണ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇതിനെ ബ്രിക്ക് ലെയർ സ്കഫോൾഡിങ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് യൂഷ്വലി ബ്രിക്ക് മേസൺറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറുണ്ട് ഇതിന് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ബ്രിക്ക് വാളിനുള്ളിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ഈ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വർക്കേഴ്സിന് നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചെയ്യും അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ ലെയറും മറ്റേ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ വാളിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഓർ ബ്രിക്ക് ലെയർ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രണ്ട് ലെയർ കാണും അത് ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇതേലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ മേസൺറിയുടെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വാളിലേക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല കാരണം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിലൊക്കെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോൺ മേസൺറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഡബ് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നോളും നമുക്ക് വാളിലേക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റോൺ മേസൺറി സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡ്രിൽ ഹോൾസ് ഫോർ പുട്ട്ലോഗ് ആങ്കറിങ് ഇൻ സ്റ്റോൺ വാൾസ് പുട്ട്ലോഗ് എന്നാണ് ഈ വാളിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ പുട്ട്ലോഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്
with the use of chains and wire ropes that are either raised, lowered or arranged at a desired level. அடுத்தது கேண்டிலிவர் ஸ்கஃபோல்டிங் கேண்டிலிவர் ஸ்கஃபோல்டிங்கில் ஈ ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்மில் அல்லெங்கி ஸ்கஃபோல்டிங்கிட்ட சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரௌண்டிலேக்கிறத்தில் ரெஸ்ட் செய்யுது பலப்பொழும் இதேபோலே ஏதேலும் ஒரு வாளிலேக்கும் ரெஸ்ட் செய்யுது ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் கோல்ட் ஆஸ் அ சிங்கிள் ஃப்ரெய்ம் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்கஃபோல்ட் தட் இஸ் சப்போர்ட்டட் ஆர் அட்டாச்சு ஜஸ்ட் அட் ஒன் அண்ட் எலிமினேட்டிங் த நீட் டு இன்ஸ்டால் போல்ஸ் ஆண்ட் ஃப்ரெய்ம்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் In cantilever scaffolding, the standards are usually supported by a chain of needles that are drawn out of the holes in the wall. That is, in this particular working platform, we support this wall in this wall. We support this wall in the wall and hole in the hole in the wall. We support this support system in this wall. That is why we support this working platform. That is why we support this wall in this case. For example, we have a building in the front. റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോഡ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സാധാ സ്കഫോൾഡിങ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റോഡിലുള്ള ട്രാഫിക്കിനെ അത് ഡിസ്റ്റപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാവുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അടുത്തത് ട്രസ്സിൽ സ്കഫോൾഡിങ് ട്രസ്സിൽ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ ഈ സ്കഫോൾഡിങ് സിസ്റ്റം മൊത്തം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ മൂവിംഗ് ലാഡേഴ്സിലായിരിക്കും In trestle scaffolding, the working platform is supported by movable ladders and tripods instead of the usual standards. If we move on, we will not be able to move on to the system in trestle scaffolding. Steel scaffolding. In steel scaffolding, we use steel members. We use the members to join the members and we will not be able to do that. We will not be able to do that fittings. We will not be able to do that easily. It is basically made out of steel tubes. The steel tubes set and connect the other steel fittings and special couplings to support the overall steel scaffolding. That is the patented scaffolding. Patented scaffolding is the same thing. This is the same thing that we have to do in the market. It is the same thing that we have to do in the market. We have to do the same thing that we have to do in the market. Patented scaffolding is a scaffolding type that is made of steel. mixed with other construction materials such as special couplings frames and other components typically used for short term repair works this type of scaffolding is pre made and offered for sale in the market in this type of scaffolding working platform is arranged on brackets which can be adjusted to a required level potta unit aite enna market la available aitulla type of scaffolding ani patented scaffolding ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്സ് അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കഫോൾഡിങ് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം ബ്രിക്ക് ലെയേഴ്സ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ആണ് സ്റ്റോൺ മേസൺറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സസ്പെൻഡ് സ്കഫോൾഡിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് റോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മുകളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ് ഏതാണ് എന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് ഫോം വർക്ക് ഫോം വർക്ക് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തട്ടടിക്കുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ലാബൊക്കെ വാർക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതേപോലെ കോളം വാർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഫോം വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വുഡിൻ്റെ ആകാം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആകാം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആകാം അങ്ങനെ പല മെറ്റീരിയൽസിലെ ഫോം വർക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ടു മോൾഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഡിസയർഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് includes sheeting material and supporting members to hold the concrete until it gains sufficient strength proper design materials and construction are essential for safety and quality ini adutha oru type temporary structure aanu faults work ee faults work nu velikkunnathu nammal ivide kaanunna oru form work ne support cheyanayittu provide cheyna members ne aanu faults work nu velikkunnathu for example ee oru figure shradhichal ivide oru arc oru tunnel le oru arc form cheyvaan ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനായിട്ട് ഒരു ഫോം വർക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഈ ആർക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഫോം വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡയഗനൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തട്ടടിക്കുക എന്ന് പറയില്ല ആ തട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോൾസ് വർക്ക
it's essentially a supporting framework that holds the formwork in place allowing concrete to be cast and cured without collapsing we will concrete ee formwork pour cheyan neram aa formwork damage avada allengil idinja veeda allengil ana displacement undagada ayina support cheyu nirthuga ennadana false work inde function it is critical for ensuring stability and shape of the structures during construction in the arches in the case, this falls work in the name of the centering. This is a term that we have to use in the name of the centering. What do we use in the name of the centering? In the arches, we have to use the name of the falls work in the name of the centering. The next type of temporary structure is shoring. Nampol ini deh bola trenches agak diggi ibu. Alinggil orang leh existing structure leh nampol endelim work jayu ana inggil. Adine horizontally display saaga ada. Ah horizontal ini ada ke orang horizontal gap maintain jaya mendi. Nampol provide jayi nene temporary structure ni ana shoring yana beli kene. Temporary support system used to prevent the collapse of structures during excavation, demolition or repair work. It is essential for maintaining the stability of the surrounding soil and preventing accidents. Now, shoring is very important to excavation. If you have an existing structure, you can repair the structure. If you have a side of the structure, you can horizontal displacement. You can maintain it. You can provide the shoring of the horizontal members. We have to provide the horizontal members. The other term is Coffer Dam. Coffer Dam is the foundation of the bridge. We can construct the bridge in the middle of the bridge. So, we can build a temporary dry space. So, we can create a dry space in the middle of the bridge. Temporary structure is Coffer Dams. Temporary enclosures constructed in or near water to allow for construction or repair of structures in dry conditions. Nampol evda kaya itu use ini, bridge inda foundation, piers, adve bola water body lu lile, ini dulu dry space nampol create ini lile, nampol ide bola use je ini, awer temporary structure ani coffer dam. Pi coffer dam nampol foundation construction je ini cuttu, nampol ide coffer dam place je ini, adi timber inda agam, steel inda agam, adi tte awerda uli lu lala velatne nampol pump out ini, adi tte dina uli nampol foundation construction ini selesai. Pinir, a foundation awal sih dan strength oke ayun ini selesa, nama lindu ini, ini coffer dam ini benda remove. Tiri cewel lah ini lekik, beri kita beri kau. Apa ada ana coffer dam. Ada tu satu temporary structure ana under pinning. Ini tu orang orang tu perasan cuci cuci tuan. Under pinning ini ni nani use je ini nolak. Orang leh satu existing foundation ni, nama lah ini cuttum, nama kita excavate je ana. Alang kita ini depth tu kurang, ini lekik. Apa orang leh foundation structure ni. Support ya, ni itu, nampol use je, ini na, satu supporting structure ni, underpinning. Ini underpinning, nolol mak, kemudian orang tuan, mana ni ada lagi. Underground structure ni, support ya, ni nolol ni underpinning, ni term guna, udah sih kena. Temporary support for existing foundations while repairs or modifications are made. Macam tu, satu term ni, cambering. Cambering ni baru ni nolol. Nampol satu beam ok, manufacture ya, ni nolol. Steel ni dia, ni nolol. Alangi, eh, dari material ni aja, lem. Nampol manufacturing time, lah, ni initially, adun ni ruh, mukul lek ni ruh, wala wala, kodukku ani. Lah, adun ni ane cambering ni, ane beli kene. Dendi ni, ane cie ni, ane macam ni. Nampol ni beam kondi install ni, ini, ini lek ni load beran ni, ram. Ini ni deflection ni, aja, lem. Apa, sahaja ni, ruh horizontal beam deflect ni, cie ni, tu, tanah ni, kaya, U shape ni. Nampol sagging ni, hogging ni, nampol pergi cie ni, aja. Apa ini deflection eh korak yang mendi tane, ahadi ini dana, nampol ingen eru mukul lek eru wala wu kudu kanda. Apa mukul ini load, vertical load beran eram, ini deflect jei wane gile maximum ini horizontal light matra potol. Tadi eru u shape lek mendi jei dha, pagan allah chances wala ra korak eri. Ado on dani initially nampol mukul lek eru wala wu kudu kanda. Apa ingen eru mukul lek eru mukul lek nala eru side lek eru ceria initial deflection kudu tu manufacture ini nene, nampol cambering nene, beli kanda. Ini teru pudia term ani, dengan cuci cuci ganjil tu lah, okay? Pak kod dalam ini satu topik ni, temporary structures. Ini satu topik ni, nama cuci cuci ganjil tu lah. Ini scaffolding ini, anak kod dalam cuci cuci ganjil tu lah. Scaffolding ini types noki wacce kan? Adai boleh, macam nama type pon dulu. Shoring, shoring ni underpinning ni, ini cuci cuci ganjil tu lah, okay? Pitra ini, nama dia satu topik ni, nama temporary structures and building construction ini topik ni, arah ni rekan tu. Pem, ini satu video ni, nama dia wind up je, ya ana. Thank you.